大夫都说了嘛，您就是骨裂，没什么事儿的。没事儿？什么叫没事儿？我下辈子都要坐轮椅了，还没有什么事儿？爸，你你怎么又跟自己找不痛快呢？什么找不痛快？您只要休息好，肯定能恢复。那恢复不了了。你，去，去报去。去去去报警！我要把那个老杂毛和舒克都送到监狱里去。您不是说了吗？这腿是您自己摔的，关人家什么事儿啊？我不能这么说了，他们这是故意伤害。要不是那个老杂毛他使阴招，我能成这样吗？啊！你不是学法律的吗？你不是搞律师的吗？啊！把他给我弄上法庭。爸，去法院是讲证据的。我是律师，是律师，所以我告诉您，律师是讲事实依据的。我这还不是事实依据吗？你去不去？啊，你，那给我，给我，干嘛呀？我打电话，我自己报警。爸，您别闹了，大晚上这医院，你喊，你喊什么呀？报报，报报警。啊，你你休息，我现在去报，行不行？我出去报啊，我出去报。你可别冲动啊，你,你可别干傻事。我知道，现在我们两家公司正在合作，他最不想看见的人就是我呀，所以呢，我就更要在他眼皮底下溜达来溜达去，让他不得不看见我，又干不掉我，活活气死他。舒克，你怎么来了？哟，韩叔，你怎么了？你这是？爸，你怎么了？树哥跟明总的关系你也知道，那他们为什么早不打晚不打，偏偏要现在打？哎呀，你别想多了，那明总不是一直在追求叶阿姨吗？是吧？那树哥看不过去，就约她打架了。他们以前就有一个老规矩，就是约在那个老拳馆斗一场，谁赢了就听谁的。我爸瞒着我，你也瞒着我。没有我。你每天能来趟医院吗？咱们俩有什么好谈的？你爸受伤了，我爸也是。我现在没工夫跟你闹啊！我告诉你，我爸现在打算报警，告舒哥和陶叔故意伤害。告就告呗，是你爸自己不注意受的伤。你怎么就不明白呢？啊
。如果我爸一报警，警察一受理，如可儿逃书就会被拘留调查。我爸在找好点律师，结果怎么样？你不知道吗？知道了。明远打过来的，舒克，我们家的事已经够烦你的了。之后什么事情你就不用再操心了，我会处理好的。你不用跟我客气，我跟舒哥的这个我知道。我们家的事情我真的会处理好的。今天你也累了，早点回去休息吧。还要回去照顾我爸呢。那行，那我先撤了。明白了，什么情况？莹莹啊，明天陪我去趟医院吧。一直在想这事儿，这公安局又不是明远他们家开的，让他告，我还不信了。这公安局还不调查了？再说了，这约架是双方自愿的，腿也是他自己摔折的，咱们怕什么呀？咱也得告他诬陷。是，你说的没错，可是这报警，牵扯的事情就多了。我爸岁数那么大了，这要被拘留进去，这打击多大呀？还有舒克，这事儿跟他没多大关系。要真的被抓进去了，舒克他妈要是知道了，气个三长两短的，我可负不起这个责任。嗯，你也别想太多了。自从我跟舒克认识，就没消停过。哎呀，日子不好过呀。哎，你没发现你这日子越不好过，人越胖？去，吃方便都虚胖，你不知道啊？哎呀，天天的煤气费、水电费、车马费一样都不少，再这么下去，方便都吃不着了。哦，对了，我今天还要去房地产公司看我那个设计稿过了没有？你先吃着，我去了。你就吃完了，我哎，不吃了。嗯、呃，季姐，哎，后边儿，后边儿，后边儿，哎，季季姐，哎，我跟你说啊，我这房子要涨价了。您您这这这准备涨多少啊？百分之三十。三十，别介季姐，你哪有一上来涨这么多的？那个，你看我们俩呀、啊，平时在这儿也不给你添麻烦，对吧？屋子都弄挺好的，这墙面这漆都不带掉的，这这多好啊！您这一下百分之三十，是不是太多了？现在租我房子的人多了去了，给钱也高啊！你们要住得起啊，就住；要住不起啊，你们卷不该卷，今天给我滚蛋啊！哎，哎，不是季姐，我我知道了，你还生他气的，对吧？上回，我我那天说他了，您您我明天来拿钱。不是，您季姐，季姐，您干嘛？那老杂毛，和舒哥被拘留了吧？啊？爸，你以为公安局咱开的？刑事案件有法律流程的，就是拘留人家也要先查证。如果到人人查出来，发现咱们报假案，就不是舒克和桃叔的事了，就连咱俩也要一起承担法律责任。你不要跟我说这些，什么结果我会知道的。你现在就打电话，打电话。林伯伯，我来看您了。什么？林伯伯，我这人说话从来就不拐弯。我今天来呢，是想求您放过舒克跟我爸的。哼！啊！一句话就让我放了他们，太轻巧了吧？哼！您跟我妈也三十多年交情了。我就求您看在这个份上，能不能放过他们？好歹您也是看着我长大的，我也是第一次求您。哼，跟你妈一样，事到临头了才知道低声下气。明伯伯，如。
如果您还不消气的话，我今天就站在这儿，你打我也行，骂我也行，但请您放过他们。再说了，您受伤本来就是意外，如果要告的话，也未必会赢。哼，你这是来看我来了吗？啊，我就知道，你这是来威胁我。能不能赢，咱们走着瞧。好了，我什么都不想说了，送客。送客，您不用赶。明伯伯，这次我来求您，是觉得您还有点良知。但如果舒克跟我爸有什么三长两短的话，这辈子我都不会放过您。听听，你听听，少跟我来这套。你爸腿是自己摔折的，你知道吗？说话，我问你呢，知不知道？我跟你说，周莹莹，这事很复杂，我现在没工夫跟你说。你就告诉我知不知道。我知道。明月，我真没想到你是这种人。明月，我告诉你，咱俩从此以后老死不相往来，真是瞎了眼了我。我能怎么办？啊？那是我爸，我根本劝不动他。还是你打算让我直接告诉警察，我爸说的谎话？啊？他自己为了报复别人编的谎，报的假案。周莹莹，这事搁你，你怎么办？这事儿搁我，我身上不会发生这种事儿的。我没有这样的爸，我更不是你这种人。舒克，设计稿件都给客户看了，挺满意的，谁知道马上就签约了。他老婆家的小舅子是设计公司的，说是给他们免费设计。这不，我也才知道。舒克，对不住啊。喂。来，舒克，有件事我想跟你谈谈。我是你儿子，你不是我儿子，是我儿子，你去报警，现在就去。唐小姐，你也别太着急了，我在网上查了，故意伤害罪，就判三年，他如果。我这也是想安慰你。反正我已经做好了最坏的打算，只要他敢报警，我就奉陪到底你怎么在这儿？啊？你怎么进来的？怎么跟个幽灵似的？门没关。你要干什么？你们家还有完没完？那个走了，这个又来。你你到底要干什么？你以为我愿意这样吗？你以为我愿意把腿摔折了，把那个老杂毛送进监狱吗？我愿意看着你破产吗？闭嘴！你今天接
年来，那咱们就说道说道吧。我在你最困难的时候，跟你一起打拼，一干就是二十年。你说句心里话，我忠不忠诚？我尽不尽职？嗯，可是反过来你是怎么对我的？你说说你是怎么对我的？我每天看到你那个不阴不阳的神情，就像刀往我的心一样。一回，所有的一切都是我拼死拼活打拼出来的。是我打拼出来的，不是那个老杂毛，也不是你那娇生惯养的女儿，是我。你离婚以后，你说你这辈子都不再看那个老杂毛一眼。你说，等到桃花出嫁了。这些年我一直在等，我一直在等，可我等到什么了？要人人没有，要钱钱没着落，你让我怎么办？我也是这么大岁数了，我也有孩子了，我也得为今后打算呐。我只拿回了属于我的那一部分第一次给我报了悲愁，我还真有点不习惯。都过去了，我今天来为的是什么？你知道，你做的这些为什么？我现在也知道了，得饶人处且饶人，好好养病吧你怎么在这儿啊？贝特在家，进去啊。我想跟你单独聊聊。爸，手续都办好了，医生说咱们随时都可以出院
，你都听到了。你一直说我不关心你，一直说我这么多年把心思都放在了你叶阿姨和一辉上，你心里在笑话我吧？我辛辛苦苦了三十年，到头来却没有得到我想要的。我小的时候确实埋怨过，为什么你对别人都那么好，对别人家的孩子都比对我好，尤其是桃花。现在我明白了吧？我开始理解你对叶阿姨的感情。我真不希望你们闹成现在这个样子。你以为我愿意像现在这个样子吗？我就是不甘心，明月，你给我记住了，无论你多爱一个人，都不能迷失自己，否则的话，你就会像你老爸现在这个样子。有些事情爸做的很过分，但是爸就是憋了一口气，憋了三十年，这口气要不出来，会把我憋死。认识我之后，日子过得好吗？这怎么说呢？其实我来到北京以后，我就感觉我的生活好像是在游戏里一样，每一天都有任务要完成，哎，要一直一直闯关。其实认识你也好，不认识你也好，日子都有那么过，已经感觉不到什么累不累了。麻木了吧？没有认识你之前，我把日子过成了段子。每天呢，就只想一件事儿，自己开心就好，也不太在乎别人的感受。但现在，我很累。以前那些无忧无虑的日子，都是我妈拼出来的。我什么都不用考虑，但现在公司破产了，我得想着为这个家做点什么，不再让他们为我担心。树哥，如果听到你那么说的话，一定会非常开心的。其实，以我的经验，不让家里面人担心，最好的方法就是只报喜不报忧。你看我就是，我妈离我那么远，我要是不告诉她，她真的什么都知道不了。以前你跟我在一起的时候，也这样，只把高兴的事儿告诉我，难过的事儿都藏在心里。要是没有遇见我，该多好啊！如果没有遇见我，你现在已经出国了，学习自己最爱的设计工作，说不定还找到了心爱的人。
我早不就跟你说过了吗？你忘了，我说客户不会做任何让我自己觉得后悔的事情。但是我后悔了，我后悔当时为什么跟刘宇吵架，跟你假结婚。如果当时刘宇跟我道歉了，可能我们俩都结婚了，一婚也不会破产，我妈也不会病倒。这一路其实都是我陪你走过来的，我很清楚，这不是你一个人的原因，所以你不用太自责了。没错。准确的说，是我们两个人的原因。一切的不幸都是从我认识你开始的。舒克，你有没有想过，如果你没有遇见我，我们没有相爱，我们的人生道路就不会像现在这样。你有想过吗？你的意思是，你不应该认识我，不应该爱上我，是这样吗？没错。所以，我请求你，以后的日子离我远远的，我自己的事情我会处理好。你也不要再为我操心了。我明白。OK， 没问题是这样吗？没错，我请求你，以后的日子离我远远的，我自己的事情我会处理好，你也不要再为我操心了。都想什么呢？你还真打算跟他分道扬镳啊？自从他认识我了，他就一直等你。出国没出去，想当个设计师吧，结果被我硬生生的拉进了一辉。一开始被我妈嫌弃。被明万鹏欺负，还差点拘留，我真的不知道再这么下去，他会被我害成什么样？我宁愿他恨我，都比这样好。
起床啦！哎。交代，要我准备好和科斯经过初步谈判拟定的合并意向书，您看看。你也看看。科斯条件也太苛刻了。嗯。李总怎么会答应呢？这就是刘宇的聪明之处，他知道李总看重他的能力和项目，所以他才会提出这样的条件。这轮谈判，科斯一改常态，十分配合。按照这样的进度，不用半个月就可以正式的进入资产重组环节了。按照这个协议的话，合并后，乐盛和科斯在业务比重上也基本上属于旗鼓相当。这样一来，这样一来，合并后谁能掌握公司的决策权，就至关重要。按照乐盛和科斯现在的规模。明总是除了李总以外最大的股东。既然李总已经表明不会具体参与公司运营，那这个 CEO 自然非明总莫属。嗯，世事无绝对。我想现在刘宇，他跟我的想法一样，说不定他也在暗中使劲了。李总已经答应合并上市以后，我们还能保留自己的团队。跟他斗。你是想跟明万鹏争 CEO 的位置？不是想，是必须。可我们的股份比他少很多呀。这个我很清楚。不过既然选择了跟这种人斗，我们必须把主动权拿在自己手里。既然选择了要战，就必须要赢。你决定了，我就全力支持你。我觉得我们能赢。怎么这么自信？明万鹏的股份虽然比我多，但是我有你啊。明月姐。怎么了？有事吗？没事。看你挺意外的。有什么可意外的？我不过就是个小员工，一挥倒了，还不许我再找出路啊？我不是这意思，我是说，没想到你会来乐盛，还做我爸的秘书。明总是个好老板，又肯赏识我，对我来说这就够了。我爸现在腿不太好，你没事多帮忙照顾一下他。你放心吧，这是我应该做的。什么叫舒克不见了？不见了就是人间蒸发。撞车了去医院也得来个电话。闭嘴，乌鸦嘴。早上起来我一睁眼，人儿不在，打电话死活打不通。我们俩住这么长时间没这样过。说那么多没有用的，你现在赶紧想想他能去哪儿。从早到现在我没停过，一直找他。他是不是回老家了？我给我爸打电话了，我爸说去我姨家看了，也没提他回去的事儿。他一打男人估计也出不了什么事儿。什么叫出不了什么事儿？现在他是反常。你不着急是不是？不着急，不着急是不是？行，我找他啊。我也一起去。随便选条就行了，你定就好。今天晚上李总请客，来的都是
公司的大客户和 CEO。你是第一次亮相，怎么能马虎呀？你的意思是说，我要是领带不好看的话，他们就不喜欢我这个人了？我一向不喜欢玩虚的，什么事拿数据说吧。我知道你不虚，但他们不知道啊。明万鹏今天晚上也要来，我能说给他。戴眼镜的那位，他是向总，是大悦的第二大股东。李总非常重视他的意见，今天晚上要好好表现。那边沙发，最里面那个是高总，大悦华东地区的最大的客户，以后有可能也是我们的客户。做了不少功课，不然要我干什么？明万鹏来了。哎呦，我们的小刘总今天来的很早啊！林叔叔好，林叔叔是不是要来的很早啊？林总今天气色真好。啊，钟小姐也很美丽啊。哎呀，我们的小刘总真有福分呐！啊，哪里？哎，呃，这里边有很多老朋友，要不要我给他们介绍一下？就不麻烦您了。那，那你们俩啊。向总，明总，哎呀，有段时间没见了，但是我今天给你带了个礼物，嗯，不敢骗，哎，喝酒的必备之品，每次四两。明总越来越心细喽，哎呀，你那么不爱喝酒呢？这个明万鹏交际也够广的，连向总都认识。没办法，他在这行混了三十多年。怕什么？他们有他们的路子，我没有我们的办法。现在，大家聚高太太，哇，金华，好久不见，亲爱的。我差点没认出来你。怎么了？从远看你就是个小姑娘。嘴真甜，太会说话了。哎，你最近也是越来越漂亮了，身材保持特棒。哎，你最近是不是换了美容院呢？哎，被你言中了，我还真换了一家，效果还不错啊，改天介绍给你。太好了。哦，对了。我给你介绍一下，这是我的合作伙伴刘宇。嗯，我们科斯马上要归入李总旗下了。高太太您好。你好，你好。那以后和我们老高就是 partner 了。老高，给你介绍一下，这位是钟金华小姐，我特别好的一个妹妹，人漂亮，事业做得风生水起。这位是他的朋友。高总你好，刘宇，科斯的负责人。李总打算收购并上市那家公司吗？对，所以今天提前来了，跟大家打个招呼。好啊，年轻有为啊。小姐就是圆吧，来，咱们干一杯，来。最近皮肤怎么那么好？哎呀，改天一定带你去。喂，什么事？现在有个渠道可以找到钟金华以前不雅的照片，还有李导。你知道这些都很难。当时啊，他想加钱是吧？可能我之前表达的不太清楚，我现在再跟你说一遍，不惜任何代价。把有关钟金华过去的一切不利资料都给我找出来，我不希望以后别人任何人手里头有这个东西，明白了吗？谈着李总，咱快过去。不错，李总夸奖。李总，明叔叔，哎，刘云，刚刚我们还在说你哦
。好，说什么？李总说你们年轻人有闯劲儿，有朝气，将来会给这个团队带来活力的。李总，您过奖了。嗯，不过这个年轻人有闯劲儿好，但是不能过，否则的话。<笑>就适得其反了。哎，说到底，这个团队啊，还得有像李总这样的老舵手来把行才是。<笑>什么样的人做什么样的事，李总心里最清楚。我们科斯虽然规模不大，但是从无到有，再到现在的规模，都是刘宇一手做起来的。嗯，我觉得他的能力应该还是有目共睹的吧。嗯，是是是，是的，科斯这两年确实发展了。再过个三五年，就能赶上乐盛了。<笑>不过这个公司一扩大呀，这个管理就是个问题。好在呀，我们小刘总没有到这个阶段，否则的话他会头疼的。<笑>林总这个话我可不爱听。嗯，百宁是在欺负我们科斯吗？哎，哪儿的话哪儿有。林总，你说你说。哎呀，科斯也好，乐盛也好，以后就是一条船的了，<笑>就是、啊。